мне уже было 34 года на момент, когда я решила что-то менять, и поэтому произошло много всего. Я успела поучиться, получить высшее образование, закончить аспирантуру, поработать по специальности, поработать много раз не по специальности, родить двоих детей. И вот в точке, где я уже 8 лет была stay at home mom, я поняла, что вот я готова, все, вот все сошлось, что я хочу что-то менять. Я проработал директором гостиничного комплекса практически 10 лет. Я понимал, что я сижу и просто, грубо говоря, протираю штаны. Эффективность моей работы низкая, развития никакого нету, перспектив особо никаких нет. А в какой-то момент уперся в потолок головой и понял, что надо куда-то двигаться дальше, как-то развиваться, что-то новое узнавать. Был момент, когда я решила, что я готова заниматься чем-то, что связано с дизайном. Я вот сейчас уже ближе к окончанию, чем к началу, но, тем не менее, я еще учусь, плюс я взяла недавно второй курс. Возможность делать то, что ты любишь, и ты это делаешь без... Ты не заставляешь себя. Да, это, конечно, это сложно, это нужно сесть, любая работа, ты, это рутина, конечно, но, но ты садишься, ты делаешь, и ты погружаешься в поток, и ты плывешь, паришь, ты делаешь это... Потому что это в кайф. Будучи таки, такой творческой какой-то натурой, мне хотелось что-то вот делать, что-то творить. Такое, что будет нравиться мне и будет, возможно, нравиться там ста тысяч человек. С детства, наверное, играл. И постоянно играл. Это была такая некая отдушина. То, что мне всегда нравилось. Но большинство, абсолютное большинство выпускников школы выходят из нее и не знают, что делать. Не знают, куда идти. И они просто текут по, по течению. Либо куда сказали учителя, авторитеты какие-то, либо родители. И они вот выбирают вот этот вот, вот стезю. Какие мечты? Ну, какие игрушки делать, да? Какие мультфильмы рисовать, да? Какое моделирование там ты будешь заниматься? Это же все баловство, это денег тебе не принесет, это неинтересно. Конечно, должна быть мечта. И в 30, и в 40, и в 80. А реализовывать надо, конечно, если тебе что-то хочется, бери и делай. Но просто тоже нужно понимать, что на это не надо класть свою жизнь. Вообще, самое классное в жизни, что она есть, когда она свободная, когда ты просто свободен. И в результате человек вот оказывается вот в этом вот в свое колесо, которое он попадает, в которое его как бы, скажем так, добровольно принудительно его запихнули. И вот он в нем бежит, 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 а постепенно оно же накапливается внутри. Вот это вот какая-то неудовлетворенность, какой-то вот негатив от этого всего, то что этот выбор был не твой. Я понял, что сменить Работу недостаточно. Надо вот пойти что-то новое узнать и, возможно, как-то вот встать на рельсы современных условий, что ли, каких-то, когда я смогу вот в этот поток, который с такое впечатление, что с каждым годом ускоряется, ускоряется, вот эти какие-то новые технологии, новые виды бизнесов. Вот. И поэтому вот мой взгляд упал на курс геймдизайна, и я в него влился. Любой человек, который сталкивается с новым, новым вызовом, новым знанием, всегда задается вопросом «Зачем?». Даже если он уже пришел с определенным целеполаганием. «Зачем?», «Как я смогу применить?», «Что будет в будущем?». И так случилось, и, наверное, так получается, что во многие, многие учебные заведения сталкиваются с тем, что люди не до конца формулируют эту задачу себе, да? не до конца понимают, что они хотят. И как мы видим по нашей статистике, по ответам многих людей, которые приходят и отвечают на наши вопросы, до того момента, как выбрали какой-то курс, они не знают, что они хотят. Они хотят найти самих себя. Человек в современном мире должен быть максимально многообразен, такой шива, многорукий шива. Ты знаешь, умеешь что-то одно, готов к одному, но без и других знаний, да, без знаний, которые касаются других профессий, ты не сможешь реализовать полностью возможности или там, достичь целей. Поэтому мы должны помогать нашим студентам получать многообразный опыт. И есть подозрение, есть вера у нас, что если мы дадим возможность людям в новой профессии, в новой специальности получать удовольствие от каждодневной работы, тогда люди будут заниматься реальностью, будущим своим, нежели чем Оглядываться в прошлое, думать о том, каким мы были, кем мы стали. 
мы, конечно же, позволяем человеку двигаться в сторону себя самого. То есть мы говорим про очень важную мысль, что пробовать в жизни много можно всего. Но важно там хотя бы там годам 30 как-то, но ну, не расплескать вот это все, да, хоть чтобы что-то осталось в тебе, что твое, и где вот это твое ты как бы направляешь в созидательное. И это созидательно наполняет тебя. В каком-то смысле человек, мне кажется, там долгое время полый. А в какой-то момент надо как бы ну, чуть-чуть в себе, чтобы там родилось что-то, чтобы вот это, вот это давало энергию как бы вставать, бежать, желать. Нам в команду регулярно нужны новые э, креативные кадры. Собственно, нужны э, мощные дизайнеры, дизайнеры, креативные менеджеры, 3D-дженералисты. В общем, э, много кто нужен на регулярной основе. Мы находились в поисках программистов, облазили, наверное, большое количество разных площадок, рассылали объявления, но ничего не помогало. Вопрос с кадрами он стоит остро у всей индустрии. Есть боль при поиске кадров. Это код в мешке, так называемый. Ну, одна из болей. На самом деле много у рынка, но одна из основных — это непонятно, как себя человек поведет дальше. То есть у него может быть очень хорошо составленное резюме, но по факту не все так хорошо, как кажется. Основная сложность заключается в том, что нам действительно нужно много ребят. Нужно много ребят регулярно. И... Рынок, если можно так сказать, рынок специалистов 2D motion дизайнеров, 3D генералистов достаточно не настолько широк, как нам бы хотелось. Мы, возможно, где-то уже выжгли те места, где мы можем искать ребят. Вот, SQBox стал для нас как новым дыханием. Любой работодатель рассматривает среди там, своих кандидатов и дает предпочтение тем кандидатам, у которых есть релевантный опыт в первую очередь. Рынок очень сильно развился, просто нереально. Большая конкуренция, очень много умных людей работает в сфере. И единственное вообще, вот, что вы можете сделать, это вот сделать людей умными. Мы все вместе, всем рынком сейчас пытаемся осознать вообще, какое оно, вот это образование будущего. Ведь то, которое было, оно нам никому не нравится. И, и мы видим, как люди, которые приходят после высшего образования, они хотят поменять траекторию, еще что-то. Когда Skillbox только запускал свои длительные программы обучения, профессии, как мы их называем, это курсы там, от года и выше, стал вопрос о том, кто потребитель. Собственно, и для кого запускаются эти программы. И ответ простой — это люди, которые совершают длительный переход в своей карьере. Наша аудитория — это взрослые люди, у которых есть работа, есть семья, часто есть дети и другие обязательства и обучение. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы э, человеку было комфортно э, дойти до конца обучения, чтобы ему не приходилось мучиться и откладывать всю свою жизнь на потом, потому что невозможно отложить жизнь на два года. Образование — это когда вы часть своей ответственности за мотивацию переложили на спикера. Вы заплатили деньги за что? Не только за то, что вам дадут информацию, но и за то, что вас, ну, скажем так, аккуратненько не то, что заставят, но смотивируют учиться. Это правильно, это здорово. Человек, который придет нам в Skillbox, в первую очередь, может рассчитывать на то, что вокруг его карьеры будет целая команда. Это первое, наверное, самое важное. А, безусловно, человек может рассчитывать на то, что помимо знаний, которые он приобретет, он получит а, довольно много практического контента. Это значит, что он попробует себя в разных ролях. Ну, чаще всего в одной, если мы говорим про профессию. Он попробует себя а, в качестве того профессионала, того специалиста, которого он учится, еще в рамках обучения. Но помимо этого, он получит поддержку от Центра развития карьеры, которая позволит соединить его знания и, собственно, главного потребителя — это работодателя. Есть очень такое модненькое понятие, как lifelong learning, которое условно модненькое уже лет 15, да? И об этом очень любят говорить там маркетологи, методисты, еще что-то. А для обычного человека это очень непонятная штука. Но в смысле я должен учиться постоянно? То есть я вот тут учился 6 лет в ВУЗе, а потом что, опять учиться? А зачем я учился? Это очень тяжело. То, чему ты учишь, то, как ты учишь. 
должно приводить к результатам. К результатам, в первую очередь, для самого студента. Оно должно закладывать нужные знания и навыки, должно формировать целые цепочки и когнитивных, и других особенностей в человеке, которые помогут ему там дальше жить. И актуальность — это, конечно, про то, что у людей есть запросы на жизнь здесь и сейчас. Я считаю, что, конечно, учиться там, 4, 5, 6 лет — это просто какая-то непозволительная роскошь. В современном мире, когда все делается и меняется очень стремительно, благодаря технологиям в том числе, мне кажется, у человека есть там, максимум там, 4 месяца, полгода для того, чтобы он начал уже втягиваться в профессию и, соответственно, параллельно учиться и делать это, в принципе, постоянно. Я, наверное, могу сказать следующее, что мы в Skillbox точно против разделения на онлайн и офлайн. Мы против разделения на форматы. Но что нас отличает, это то, что мы всегда очень много говорим про ценностную цель да, в обучении для нашего студента. Вот, а зачем он учится? Что он хочет получить? Надо понять, что мы э, все-таки делаем формат э, для практиков. Я согласен, что, может быть, это в некоторых профессиях и не вариант так быстренько бежать как бы и, э, и сразу практиковаться. Мы придерживаемся э, концепции, чтобы студенту было максимально комфортно попасть в рабочую среду. Поэтому, как только он начинает учиться, он сразу же начинает использовать все эти инструменты, которыми мы пользуемся на работе. И к концу курса он, в принципе, работает. Для нас важно, чтобы каждый студент, который а, принял решение о смене работы, принял решение о смене сферы, в первую очередь смог попробовать. У меня как-то жизнь так случилась, что она сразу связала с образованием. У меня первая работа была, дети в школе музыку преподавал. Они, правда, уснули на втором занятии, да? Но это запустило у меня рефлексию, да, что, что образование не должно быть нудным. Хотя, мне кажется, я, конечно, очень нудный в каком-то смысле. Но, вот, и дальше образование было вот, в рамках какой-то моей деятельности, всегда было рядом со мной. И когда ты понимаешь, что вот случилось, получилось, твоя компания запущена, все сработало, ты достиг тех KPI, которые ты ставил перед собой, а ты чувствуешь вдохновение, чувствуешь удовольствие. И это часть и счастье. Поэтому для меня самореализация — это равно счастье. Когда ты видишь результат своего труда, ты понимаешь, что ты не просто так пришел в этот мир, делаешь что-то полезное для всех. Всегда бывает так, что вот родители, они беспокоятся за детей и, по сути, определяют, куда я должен пойти учиться. Такая советская история, и мне даже кажется, постсоветская история. Вот. И у меня тоже родители были, они сильно переживали, куда я пойду учиться. И, в общем, отец меня устроил в институт. И э, где-то в конце первого курса я понял, что я не могу учиться. Ну, просто дико неинтересно, скучно. И я ушел. Пошел работать и учиться на веб-дизайнера. Тогда это была новая профессия, ну, какая-то еще неизведанная. Естественно, мы этому в институте не учили. В общем, в веб-дизайне я так или иначе преуспел. И э, в какой-то момент стало понятно, что я, как готовый специалист, профессионал, который хорошо уже разбираюсь в дизайне, задался вопросом для себя. А как я, к примеру, могу вот в текущее время свои знания передать? Skillbox появился как некоторое следствие нашего с партнером предыдущего бизнеса. У нас было большое диджитал-агентство, в котором постоянно не хватало кадров. И в какой-то момент мы решили попробовать себя в образовании. Это была, скорее, вынужденная мера, потому что у нас там регулярно утаскивали команды, команды дизайнеров, арт-директоров. И дальше мы как-то рассуждая об этом с моим партнером, мы пришли к выводу, что, может быть, там действительно стоит попробовать, потому что кадры никто не готовил. Мы сами в основном брали людей-стажеров, которые у нас вырастали, поэтому они очень быстро на рынке могли находить себе работу. В дальнейшем, когда мы масштабировали уже бизнес, это было то, что те, кто обучает, должны были готовы взять этого человека после обучения на работу. И если мне кто-то говорил, что, ну, я не знаю, у него будет мало опыта, я говорю, слушай, ну, ты же сам делаешь программу. Как у него может быть мало опыта? Давай сделаем так, что у него будет достаточно опыта, чтобы ты захотел его взять. Вот мы запускали первое направление по дизайну, оно было ключевым, локомотивным в самом начале, и мы ловили очень много такого там гнева, потому что люди говорили, что нет дизайна. Во-первых, 4 месяца, вы как, как себя, что вы себя, вы шарлатаны какие-то, никто так образование не учит, и 4 месяца он пошел работать в дизайне. Какой он дизайн будет делать? Какой? А он пошел. Я помню, вот у нас была первая дипломная защита, приехала порядка 25 ребят, очно прилетели ребята из разных городов. Вот это тоже такой был момент, очень, мне кажется, сентиментальный, откровенный, вот до слез, что 
ребята дошли 4 месяца до конца со всеми заданиями, прилетели а, с дипломным проектом защищаться перед реальными заказчиками. И мы впервые тогда увидели, что у нас получилось, потому что и работы были настолько классными. Я прям просто я помню до слез, потому что всего 4 месяца. Ну, не 5 лет, даже, даже не 2, всего 4 месяца. И, конечно, они прямо завтра пошли работать в новые компании, на новых условиях, и это тоже была победа. Миссия нашей компании — это дать возможность любому человеку быть востребованным и актуальным специалистом вне зависимости от возраста и от географии. И асинхронное обучение помогает нам как раз реализовывать эту миссию нашу. Неважно, где человек живет, он может учиться. Неважно, сколько ему лет, то есть сколько у него детей ну, на текущем этапе жизни, где он работает, насколько он загружен, он может строить обучение в свою текущую жизнь тогда, когда ему будет удобно. И получается, что мы совмещаем какие-то традиционные элементы обучения, которые хорошо себя зарекомендовали. Это постепенное усложнение материала, регулярное повторение, обратная связь от преподавателей, и совмещаем это с асинхронным обучением. Огромное количество студентов из регионов, других стран получили доступ к преподавателям, которые живут не в их городе, не в их государстве. Ну, скажем, живу я где-нибудь в Саратове, в другой город для того, чтобы учиться в МГУ, Вышке, Ранхиксе и других прекрасных вузах. Как же мне быть тогда? Я хочу жить в своем родном городе. И вот онлайн-образование — это как раз тот прекрасный фактор, та прекрасная возможность, которая решает эту задачу. Если говорить про высшее образование, то, наверное, самое частое возражение, когда мы в 2019 году начинали про него разговаривать с вузами, про полный дистанк, это же невозможно. Ну, как бы мы не можем передать вот этот образовательный опыт в онлайн, это не будет работать. Потом понятно, что произошло, как бы где-то вузы стали сговорчивые, где-то мы стали более гибкими и пересмотрели требования. И вот сейчас идет второй год набора нашего высшего образования партнерского вместе с вузами. Мы реализовали полный дистанк. Мы придумали, как договориться со старым профессорским составом, которому категорически некомфортно под камерой. Мы придумали, как сделать вебинарки. Как работать с теми, кто отстает или, наоборот, резко вырывается вперед. Как стабилизировать и сбалансировать группу. И вот все те вещи, про которые я рассказываю, они когда-то были диким концептом для кого-то. И для кого-то это было... Это нереально. Когда мы говорим про тренды, или когда мы говорим про НИИ, или когда мы говорим про ну, как бы какие-то новаторские штуки в образовании, это синтез факторов влияния из всего мира. То есть отовсюду набираются первые маячки изменений, и потом они складываются в понятный концепт, к которому мы пойдем. Но мы стараемся, чтобы каждый не оставался наедине с собой. В том числе предлагаем студентам участвовать в разных конкурсах. И вот один из таких конкурсов был последний Red Dot, где группа студентов по разным специальностям объединилась. Они тоже никогда не видели друг друга и не были знакомы. И они такой командой подготовили очень красочный, эффектный кейс и заняли с ним первое место. Когда мы понимаем, что человек, проучившись какое-то время, вдруг начал пропадать, удлиняются периоды между активностями, стал э, материал хуже просматривать, как-то пролистывать, ускорять, мы понимаем, что для нас это своеобразный маячок, что человек, может, потерял интерес, сменилась какая-то сфера деятельности и так далее. И в эти самые моменты мы стараемся выходить на прямую коммуникацию, потому что в онлайн-образовании большая проблема, что человек порой чувствует себя одиноким. Нет вот того, что есть в вузах, какой-то группы учебных, где можно поболтать. Нет то прямой видимости преподавателя задать вопросы. И когда вся эта экосистема и сервисы сателлита начинают вместе с аналитикой работать вместе и подсказывать человеку, вот, пообщайся тут, а тут мы можем тебя с работающим специалистом свести. Это как бы подталкивает человека к пониманию того, что все-таки, несмотря на то, что между учебой и студентом находится экран, на самом деле это все делают люди. LMS — это Learning Management System, система для обучения. Она разделена на две части. Это административная часть и часть, с которой работают студенты. Все на самом деле можно даже разделить на три. В принципе, это студенты, преподаватели и вот администрация. Можем начать с администрации. Это та часть платформы, которая позволяет 
решать какие-то вопросы студентов. Там работают в основном наша команда сервиса и команда контента. Через нее мы заполняем курсы. В принципе, создаем, наполняем их, добавляем туда эти видеоролики, которые отсняты, саппорт работает со студентами там, через форму обратной связи. Работа методиста в скиллбоксе заключается в том, чтобы спроектировать оптимальный маршрут, по которому пройдет наш студент, начиная от того, где он находится сейчас, заканчивая тем, куда он должен прийти через энное количество времени. В контексте Skillbox на самом деле и нейронки, и какие-то деревья решений, разнообразные другие решения применяются на протяжении всего цикла обучения. То есть мы имеем свои сервисы, которые как раз-таки на основе нейронок определяют качество видео, они проверяют, насколько корректный монтаж, и нет ли где-то проседаний аудио или видео дороже. Потом, когда все это уже уходит ну, после продакшна и непосредственно в LMS, в обучающую платформу, мы начинаем сопровождать студента. У нас есть не несколько каналов общения, а самый простой, который всегда под рукой, это форма обращения в службу поддержки прямо на платформе. То есть, если ты э, учишься, находишься на платформе, смотришь лекцию и возникает любой вопрос, можно написать тут же прямо в виджет э, службы поддержки. В классическом, наверное, понимании, когда все это только-только начинало развиваться, это было больше про онлайн-лекции. Когда преподаватель подключался, все это работало как в режиме видеосвязи. Сейчас же LMS-система, они представляют разные форматы общения, и вокруг них можно часто обнаружить появление так называемых сервисов сателлитов. То есть это не только место, где вы можете подключиться и начать смотреть видео, Видео. Но и на самом деле здесь есть еще и вебинарная платформа, и сервисы на фиктификацию уведомлений, и различные медиаплатформы. Когда мы с Игорем разговаривали про LMS 3.0 с моим партнером, который, к сожалению, трагически погиб год назад, все именно сводится к тому, что ну, ты понятным образом прорабатываешь что эти стилы, понятно зачем. Это как раз путь вот к нелинейности, да, к междисциплинарности, потому что огромное количество профессий междисциплинарное. Вот этот LMS 3.0 — это как бы путь ну, как бы туда, это путь к тому, чтобы, возможно, были разные траектории, потому что профессий много, и в них уже многие путаются, и нам очень хочется, чтобы там примером были люди и проекты. Самое сложное — это как из э, всего, что знает эксперт, выбрать э, самое основное, что нужно именно в этот момент передать нашим студентам, чтобы их не перегрузить и чтобы погружение в эту тему было плавным. Мы в самом начале года рисуем какую-то матрицу. Матрица подразумевает развитие каждого направления или каждого факультета в каком-то виде. Где-то есть еще емкость каких-то курсов, темы, которые мы не затронули? Их-то нет. Мы ее делаем такой круг утверждения внутри, там, со всеми обсуждениями там, и так далее. И дальше какую-то часть мы говорим, вот это мы точно пилотируем. Мы хотим большую матрицу данных студентов, преподавателей, часовых поясов и курсов связать в одно, для того, чтобы максимально быстро доставлять домашние задания преподавателю, и преподаватель в этот момент был за компьютером. То есть я написал какой-то большой кусок кода э, в домашнем задании, преподаватель его проверил, то есть он примерно начал проверять мое домашнее задание там, через полчаса. За полчаса я его проверил, я получил ответ, и я пока еще не успел забыть, не успел выпустить из контекста моего домашнего задания, он дал мне комментарий, я сразу ответил. Это такой вау-эффект, который хочется достичь. И на текущий момент у нас э, 11 направлений. Дизайн, им руководит Антон Климов. А, программирование, Игорь Музыкин. Психология, Саша Нечаева. Общеобразовательные предметы, Вика Сысоева. Мультимедиа, Саша Толгина. Архитектура, Ника Якубович. Игры, Денис Татьянкин. Маркетинг, Алина Сандарова. Бизнес, Настя Пшеничного. MBA, Екатерина Алексеева. Высшее образование Юлия Анисимова. Есть такая проблема малых городов. Предприятия закрываются, города пустеют, все, все уезжают в крупные центры и так далее. И города теряют свою идентичность, ну и теряют у людей идентичность. И мне возникла идея, что если попробовать именно за счет образования, да, образовательной институции, немножко ну, как бы создать прецедент, когда малый город там, с количеством жителей, там, не знаю, 50-60 тысяч жителей, может быть пересобран в город-университет. Я предложил коллегам, говорю, что если мы возьмем какой-то город, в котором мы сможем не строить новое, а восстановить старые здания, и тем самым поднять инфраструктуру всего города. Это очень большой, сложный, дорогой проект. И мне казалось, что это какая-то мечта, которая не может быть ощутима, но казалось, что все готовы поддерживать, все экспериментируют и экспериментируют, и пытаются что-то привнести свое, и в этом много очень красоты. 
Потому что, конечно, вот это будущее образование изобретем, конечно, все мы вместе, потому что, ну, а это, конечно, будет какой-то микс всего. Мы видим, какой бум, невероятный бум на людей, которые сейчас бы занимались диджитальной трансформацией, цифровизацией общества, компаний, государства. В России очень много умных людей. Это, это факт. И если мы можем экспортировать знания, умения, творчество, придумать алгоритм, программистов, дизайнеров, то это новая нефть. Если мы раньше экспортировали больше непереработанное сырье, то теперь будем экспортировать код, дизайн или суперкреативные идеи. Это в наших руках. Однажды я пришел к Владу Ситникову, это наш бренд-директор, и я ему сказал, слушай, мы, мы делаем э, очень клевые штуки, мы делаем доступное, понятное, крутое образование. Как э, сделать так, чтобы было еще лучше? И он говорит, что очень важно не только обучать, ну, как бы, не только давать hard skills, но и все-таки в каком-то смысле инспирировать, да, давать вдохновение. И он мне рассказал про ОФ, что это фестиваль, что это не только про дизайн, а это скорее про, ну, как бы, это и дизайн, и цифровое искусство, и технологии. И это вообще про людей, которые ну, прямо сейчас меняют э, во многом, трансформируют, да, всю, всю нашу реальность в цифровую. И это люди, которые работают не потому, что у них есть там зарплата, начальник, который ставит там задачи, а они делают эти проекты просто они потому, что не умеют по-другому. Они просто вот, ну, не умеют по-другому. Они То, что они делают, сразу получается лучшим в мире. И это некоторый вопрос отношения. Отношения к делу, да, к тому, вот, а зачем? Зачем ты это делаешь? Всякий человек, он ценный, ценен. И мы стараемся доказать нашими, вот, нашей работы. Поэтому у нас есть программа «Будучи без ограничений», где мы работаем с людьми ограниченными в своих возможностях. Поэтому мы поддерживаем всяческие активности, всяческие запросы, которые приходят со всей страны, протягиваем руку помощи, чтобы люди получили доступ к знаниям, необходимым для них. И для нас очень важно, чтобы все общество, как оно есть, оно было, как бы, было открыто. А общая цель, мне кажется, счастье каждого человека. Соцпроект — это вообще что? Это некий проект, который направлен на те группы людей, которым по тем или иным причинам сложнее получить доступ к очевидному благу информации, образования. Это и люди, которым при генеральным особенностям трудно получить доступ к вузам, к библиотекам. Это люди с ограниченными возможностями здоровья. Или молодые мамы, которые не могут оторваться от ребенка и выполняют целый набор функций. Ну, в общем, истории разные. Мы в какой-то момент поняли, что вот мы сделали огромный стек интересного и полезного контента. Мы его преподаем. Мы научились рассказывать об очень разных вещах очень разными словами, но есть большое количество людей, огромное количество людей, до которых мы не сможем достучаться чисто физически. И что по-хорошему, если мы хотим с ними коммуницировать, если мы хотим, чтобы люди ну, как бы с нами коммуницировали, давали нам фидбэк, участвовали в этих процессах, нам надо больше внимания обращать на доступность этой информации для разных людей. Для тех, у кого занята правая рука или у кого ее нет. Для тех, кто не может выйти из дома или не хочет выходить из дома. Мы запустили несколько пилотов. У нас а, есть проект с фондом «Перспектива. Будущее без ограничений». Это проект, в котором благотворительный фонд помогает нам обучать и трудоустраивать людей с ограниченными возможностями по здоровью. Благодаря пилоту с «Перспективой» мы сейчас а, дорабатываем программу высшего образования так, чтобы они тоже были всем доступны. Это, ну, естественное требование и времени, и всего. Программу MBA мы записали с высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Это такая системная, фундаментальная, большая программа. В целом нужно отметить, что мы постарались в этой программе совместить, с одной стороны, все самое лучшее из классических MBA-программ, с другой стороны, сделать так, чтобы эта программа отвечала вызовам современного лидера. Наша программа называется «Лидеры изменений». И как раз мы делали здесь акцент на том, что сейчас мы живем в такое нестабильное время. И очень важно, чтобы лидер мог не только придумывать такие изменения, но уметь их внедрить и правильно донести до своих подчиненных, до своей команды. Современному человеку недостаточно быть просто профессионалом своего дела. Сегодня, чтобы жить гармонично и счастливо, 
важно быть не только профессионально реализованным, но и быть в контакте с собой, со своими ценностями, со своими желаниями, быть самодостаточным. Часто бывает так, что человек вырос, построил карьеру, успешен на работе, но совершенно не знает, что ему делать, например, дома с детьми. Что такое быть осознанным родителем, как воспитывать детей, как строить взаимоотношения с партнером, как понимать свои потребности в отношениях, как слышать другого, как разговаривать. Мы опросили более 29 тысяч человек, чтобы узнать, что их действительно волнует, что им важно, чему они хотят научиться. В чем преимущество наших курсов? У нас большая профессиональная команда продюсеров курсов, которые в том числе имеют и психологическое образование. Мы разрабатываем наши курсы, основываясь на современных научных знаниях психологии и современных исследованиях. Мы делаем наши курсы с профессиональными экспертами, с теми людьми, у которых есть большой академический и практический опыт работы с людьми, это очень важно, которым в том числе доверяет и профессиональное сообщество. Мы будем работать с навыками понимания себя, своих потребностей, желаний, ограничений, навыков работы с самоценностью, самооценкой, уверенностью в себе, принятие себя и своего тела, работа с тревожными состояниями, с беспокойствами, как управлять своими эмоциями, знать, что такое эмоциональная зрелость, как помогать себе, когда тебе страшно, плохо, одиноко и непонятно, что делать в этом переменчивом мире. Мы в Skillbox верим, что чтобы стать действительно сильным профессионалом и продвинуться по своей карьерной лестнице выше, чем стартовый уровень, да, стать специалистом среднего звена или даже топ-профессионалом, очень важны мета-навыки. Да, это критическое мышление, это системное мышление, аналитическое, это широкий кругозор, умение находить какие-то междисциплинарные решения. И это все как раз формируется в школе, в институте за счет вот этих общеобразовательных предметов — истории, математики, литературы. Но мы все прекрасно понимаем, что очень часто мы учимся и в школе, и в институте очень неосознанно. И, наверное, как раз наше направление, оно про то, что ты можешь закрыть те пробелы, которые у тебя сформировались в какой-то момент, и сделать это осознанно. Ты можешь прийти действительно с нуля в это погрузиться снова, и не бояться, что тебя будут бить линейкой по рукам и говорить, что ты неправильно решил пример, потому что здесь мы ориентируемся на взрослых людей, мы понимаем, что взрослые люди, они учатся иначе, чем дети. И исходя из этого, мы чуть иначе строим наши образовательные процессы. Для нас это очень важно. В школе это было учиться многим непросто, а во взрослом возрасте, когда приходится и, и самому организовывать свою жизнь, и решать какие-то проблемы, и заново погружаться в учебу, и становиться в роль ученика, оно сложно. Сейчас у нас среди запусков такие курсы, как философия, точнее, ведение философии, история средневековья, астрономия и космос, математика, русский язык для менеджеров. И мы исходим из того, что мы не знаем базового уровня наших студентов, и поэтому стараемся проектировать программы таким образом, чтобы людям было интересно с любого уровня. Те, кто, ну, например, совсем пропустил историю в школе, в институте, могут получить э, структурные знания и понимание хотя бы ключевых закономерностей. И уже на это дальше э, накладывать какие-то более глубокие да, там, предметные э, знания. Чем амбициознее цель, тем нестабильнее будет чувствовать себя человек на старте, даже если он идет не очень большими шагами. Если говорить о страхах, которые возникают у человека э, при столкновении с новой информацией, соответственно, в процессе любого обучения, то, наверное, самые часто встречающиеся — это то, что я этого не могу просто потому, что не могу. Я глупый, ленивый, я устал, у меня слишком много времени уходит на остальные дела, и никогда не найду времени поучиться, у меня не получится. Кроме традиционного, Ответа на все это — нет, это нормально, это нормально не понимать и бояться, это нормально не встраиваться сразу и не видеть картину целиком, или видеть ее и пугаться ее масштаба. Это нормально сомневаться, это нормально задавать себе вопросы, что здесь 
нормально, но делать не стоит, это как бы этим страхом поддаваться и давать им возможность за себя принимать решения. Миссия Skillbox э, — дать возможность людям пересмотреть свой профессиональный путь и начать заново в любом возрасте, в 20, 30, 40, да и даже в 70 лет. Здесь совершенно нет никакого предела, и постоянное обучение и осваивание новых навыков — это на самом деле залог долголетия. Поэтому мне кажется, что мы действительно помогаем людям чувствовать себя счастливее и радостнее. Если мы поговорим о самых, наверное, для наблюдения мной интересных ситуаций в обучении, когда человеку было очень страшно, но он все равно сделал, у нас же есть совершенно фантастические истории. Это про даму, которая в 65 становится дизайнером интерьеров и меняет специальность. Это про человека, который работал охранником, а потом он идет и становится кодером. Да, у него это занимает какое-то время. Да, он два года, скорее всего, с большим количеством не печатных слов, но он учится, он это делает. Нам интересно учить людей взрослых. У нас, например, в нашей школе самой старшей возрастной ученице 85 лет. И, как мы понимаем, скиллбокс тоже дает людям вторую, а может быть, третью жизнь. Он дает возможность приобрести новую профессию. И мы также даем возможность приобрести новую профессию, во-первых, научиться, возможно, преподавать английский язык, а во-вторых, человек в современном мире, естественно, не может обойтись без английского языка. И, конечно, если он будет владеть английским языком уже как бы в формате своей профессии, то, естественно, это ну, во много-много раз повышает его шансы устроиться в современном мире, не только в нашей стране, естественно, но и за рубежом. Как часто нам говорят, что обучать людей в возрасте тяжело, что у них снижены когнитивные способности или что-то еще, или просто, что они нелюбопытны и не хотят новой информации. Но для меня это выглядит не так. Как правило, это гораздо более благодарные в обучении люди, чем а, возрастная категория там, от 16 до 27 там, или до 30, потому что, во-первых, у них больше времени на это. Во-вторых, как правило, они более ответственны, потому что чему-то жизнь их вообще научила, и они понимают причинно-следственные связи. Но там еще и запрос на обучение более осознан, и подход обучению более терпелив. Кроме того, что вот этот вот набор факторов, который делает людей более благодарными слушателями и учениками, наблюдать за результатом всегда даже более трогательно, чем наблюдать за результатом людей там, в другой возрастной категории. А здесь динамика наблюдается по более мелким факторам, от того в разы более цена и трогательно. Во-первых, я сама бабушка. У меня шесть внуков и я занимаюсь джазовой импровизацией, я вам скажу, для того, чтобы хорошо общаться с внуками. У меня внуки играют, вы понимаете, у нас появляются новые темы для разговора. Это как бы поднимает ваш статус в глазах вашего внука. Это во-первых. Во-вторых, это вообще на самом деле очень важно для бабушки. Если ваша дочка, которой, допустим, сейчас 40 лет, да, она увидит, что вот бабушка, ее мама в 65 лет, она продолжает чему-то учиться, она тоже не будет бояться стареть. Кто-то когда-то сказал, что предки на самом деле – это идущие впереди. Вот мы идущие впереди для наших детей, для наших внуков. И нам надо показать им, как грамотно стареть. Мы сейчас в скиллбоксе решаем базовую задачу. Мы как бы даем в основном человеку старт в новой профессии. А дальше должно что-то случаться, чтобы человек развивался. Да? Ведь мы базово, вот, мы с нашим операционным директором с Антоном Куполом рисовали траекторию, вот, условно говоря, такого как то человека, лидера в IT, да, это примерно 10 лет. 10 лет его развития, 10 лет его, причем развитие это с обучением, с практикой, с работой и так далее. И в какой-то момент важнейшим этапом является его как бы саморефлексия. И мне кажется, что здесь есть да, два момента, да, что, конечно, очень важно запускать там и психологию, и философию, и многое другое, но рефлексия как-то должна случаться. Больших усилий стоит заниматься популяризацией вообще того, что можно учиться, можно работать и, и можно как бы менять свою карьерную траекторию. Ведь мы живем в огромном количестве стереотипов, которые уже погружены в людей, что вот одна профессия на всю жизнь. Мне кажется, вот, вот, это, вот, вот это самое сложное для нас. Мы сейчас как бы наши, наверное, основные маркетинговые бюджеты это 
про то, чтобы переломить стереотипы да, относительно образования. И нам кажется, что как раз вот артикуляция про трудоустройство, про смену карьерной траектории — это очень правильно. Потому что мы говорим про то важное, что должно случиться с человеком. В России огромная нехватка. Вот если мы говорим про IT, то миллионов людей не хватает, чтобы страна смогла пройти эту цифровизацию максимально быстро и успешно. Мы позволили слушателю начать платить за обучение через полгода после старта. Сейчас есть программа, где через год можно начать платить за обучение. Мы пошли дальше. Мы запускаем программы с бюджетом. Они у нас есть в рамках там, наших программ высшего, по высшему образованию, по бакалавриату, магистратуре с рядом вузов. Есть да, схема, она называется Income Share Agreement, когда а, идет оплата после трудоустройства. Мы запускаем и эти модели, и в частности, набираем группы в 100, 100 человек и более да, на ряд курсов, где а, и эта программа будет оплата использоваться. Мы используем все возможные методы для того, чтобы к нам приходили учиться и как бы и учились, да, потому что ну, должно быть удобно, студенту должно быть комфортно в этом. Я врач, хирург, онколог, кандидат медицинских наук, почти уже с 50-летним стажем. Я на пенсии, то есть нас всех сократили в медицине, попросили написать заявление об уходе, и все, на следующий день мы свободны. И надо было себя чем-то занять, потому что, ну, просто так сидеть вот на лавочке я не могла. Творчество меня увлекало всегда, потому что увлечение творчеством, вообще рисованием началось у меня где-то в 40-летнем возрасте, но это вот как всегда, знаете, кризис среднего возраста, тяжелая профессия, нужен был какой-то отдых, какая-то смена впечатлений. Мне очень нравились художники, я ходила на все художественные выставки, я решила сама, в общем-то, тоже заняться творчеством. Я не художник, у меня нет ни таланта, ни каких-то выдающихся способностей, но мне это всегда нравилось. Мне захотелось иллюстрировать собственные книги. К 2019 году я смогла освободить для себя время и уже заняться плотным поиском школы, где я могла бы научиться рисовать. Я писала раньше и маслом, и темперой, и акварелью, мне это все очень Нравилось, но, как вы понимаете, для современного книгоиздания лучше подходит скетчинг, то есть какие-то наброски, какие-то э, современные такие креативные рисунки. И тут я стала искать школу, ну не школу, может быть, а какие-то онлайн-курсы, э, на которых я могла бы всему этому обучиться. Это было настолько увлекательно, и я этот курс прошла, наверное, за три месяца. Потом э, мне предложили ну, как бы выбор такой, либо вы защищаете диплом, либо мы вам даем справку о том, что вы этот курс закончили. Я долго думала и решила, а почему нет? Почему я не могу получить диплом? Мне кажется, мы помогаем людям оставаться молодыми и оставаться счастливыми, находить себя в том, что действительно нравится. И мне кажется, как раз вся команда Skillbox, она тоже про таких людей. И в этом смысле мы транслируем студентам то, что и сами прошли. Поэтому мне кажется, что здесь очень важна вот эта синхронизация того, что мы делаем. Потребность учиться — это же запрос на изменения, на изменения себя изнутри. И это, наверное, самый яркий пример того, как человек, влияя на себя, влияет на мир вокруг. Когда ты обретаешь то, что ты давно хотел, хотел новую жизнь, достигаешь той цели, которую ты ставил перед собой, да ты понимаешь, то, что ты нужен обществу, потребен обществу. Если ты потребен почему обществу, да, да людям вокруг тебя. Ты просто начинаешь жить полной жизнью, просто потому что ты эту потребность закрываешь. Есть люди, которые хотят а, работать, люди, которые любят свою работу, люди, которые любят то, что они делают. Это в каком-то смысле, наверное, счастье. И здорово, что у нас получается помогать большому количеству людей как бы вернуться, по сути, к, своей, к самому себе. Потому что только когда ты возвращаешься к самому себе, знаешь себя, тогда в какой-то смысле как бы, мечты становятся реальностью. Может ли э, скиллбок сделать человека счастливым или по помочь как, каким-то мечтам осуществиться? Наверное, дело не в скиллбоксе. Наверное, дело в человеке, в самом.